என தர்மை மாணவ செல்வங்களே நாம் இன்று பார்க்கக்கூடிய பதிவு இயல் மூன்று மணிமேகலையின் தொடர்ச்சிதான் ஏற்கனவே நாம் பார்த்த செய்திகள் இந்திர விழாவில் விழாவரை காதையில் இந்திர விழாவை காண வந்தோர் விழா முன்னேற்பாடுகள் இந்த இரண்டு பதிவையும் நாம் ஏற்கனவே கண்டோம் இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய பதிவு பட்டி மண்டபம் ஏருமின் சினமும் பூசலும் கைவிடுக விழா நடைபெறும் இடங்கள் வாழ்த்தி அறிவித்தல் இதுதான் இப்பதிவில் நாம் பார்க்கும் செய்திகள் தன்மணர் பந்தரும் தாழ்த்தரு பொதியிலும் புண்ணிய நல்லுரை அறிவீர் பொருந்துமின் ஒட்டிய சமயத்து ஒரு பொருள்வாதிகள் பட்டி மண்டபத்து பாங்க இந்தேருமின் பற்றாமாக்கள் தம்முடனாயினும் சிற்றமும் கலாமும் செய்யாதகலுமின் விண்மணர் குன்றமும் விரி பூஞ்சோலையும் தன்மண துருத்தியும் தாழ் பூந்துரைகளும் தேவரும் மக்களும் ஒத்துடன் திரிதரும் நாளேழு நாளினும் நன்கறிந்தீர் என ஒளிருவால் மறவரும் தேரும் மாவும் களிரும் சூழ்தர கண்முரசியம்பி பசியும் பிணியும் பகையும் நீங்கி வசியும் வலனும் சுரக்க என வாழ்த்தி இப்பொழுது நீங்கள் கேட்ட இந்த பாடலுக்கான விளக்கம்தான் நாம் பார்க்க உள்ளோம் இப்பொழுது இப்பாடலை பாருங்கள் பாடல் படித்தறியும் முறை அதற்கான விளக்கத்தையும் இப்பொழுது பாருங்கள் தன் மணர் பந்தரும் தாழ் தரு பொதியிலும் புண்ணிய நல்லுரை அறிவீர் பொருந்துமின் அதாவது தன் மணர் பந்தரும் அப்படின்னா தன்மை பொருந்திய அதாவது குளிர்ச்சி பொருந்திய மணல் பரப்பிய பந்தல்களிலும் அடுத்தது தாழ் தரு பொதியிலும் தாழ் தரு அதில் தரு என்றால் மரங்கள் மரங்கள் தாழ்ந்து நிழல் தரும் ஊர் மன்றங்களிலும் அடுத்தது அடுத்தது பாருங்களேன் புண்ணிய நல்லுரை அறிவீர் பொருந்துமீன் புண்ணிய நல்லுரை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லனை பற்றியே பேசக்கூடிய நல்ல செய்திகளையே நல்ல சொற்களையே சொற்பொழிவாற்றுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முரசறை ஓன் பட்டி மண்டபம் ஏருமின் என்ற தலைப்பில் முரசறைந்து கூறுகிறான் அது மட்டுமன்றி ஒட்டிய சமயத்து உரு பொருள்வாதிகள் பட்டி மண்டபத்து பாங்கறிந்து ஏருமின் அப்படின்னு சொல்கிறான் இதில் ஒட்டிய சமயத்து உருபொருள்வாதிகள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதாவது அவரவர் சமயத்திற்கு ஏற்ப ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு சமயத்திற்கு ஏற்ப அவரவரின் சமயத்திற்கு உரிய உட்பொருள் அறிந்து பட்டி மண்டபத்து பாங்கறிந்து ஏருமின் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதாவது பட்டி மண்டபத்து பாங்கறிந்து ஏருமீன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பட்டி மண்டபத்தின் முறைகளை தெரிந்து யார் யாரெல்லாம் அந்த பட்டி மண்டபத்தில் வாதிடுகிறார்களோ அந்த வாதிடுவோர் பட்டி மண்டபத்தின் முறைகளை தெரிந்து வாதிட்டு அதன்பின் தேர்வு காணுங்கள் என்று முரசறைவோன் பட்டி மண்டபம் ஏருமீன் என்ற தலைப்பில் குறிப்பிடுகிறான் அடுத்து சினமும் பூசலும் கைவிடுக என்ற தலைப்பில் முரசறைவோன் கூறும் செய்திகளை காண்போம் இப்பொழுது அதற்கான பாடல் பற்றா மாக்கள் தம்முடன் ஆயினும் செற்றமும் கலாமும் செய்யாது அகலுமின் அதாவது பற்றா மாக்கள் அப்படின்னா என்னென்னா பற்று இல்லாத ஒரு பிடித்தம் இல்லாத மாறுபாடு கொண்ட பகைவர்களிடம் கூட கோபமும் பூசலும் கொள்ளாது அவர்களை விட்டு விலகி நில்லுங்கள் என்று கூறுகிறான் இவ்வாறு சொல்வதற்கு என்ன காரணம் பற்றே இல்லாதவர்கள் ஏற்கனவே கோபமும் பூசலும் நிறைந்தவர்கள் மாறுபாடு இல்லாதவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களிடம் மீண்டும் மீண்டும் மாறுபாடு கொண்ட இத்தகைய மாறுபாடு கொண்ட பகைவர்களிடம் மீண்டும் மீண்டும் கோபமும் பூசலும் கொள்ளாது அவர்களை விட்டு விலகி நிற்பதே நல்லது என்று அறிவுரை கூறுகிறான் இதில் செற்றமும் செற்றமும் என்றால் கோபமும் 
கலாமும் அப்படின்னா என்னது பகை அதாவது பூசலும் செய்யாது இந்த ரெண்டுமே யார்ட்ட செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்கிறான் முரசறைவோன் பகைவர்களிடம் மாறுபாடு கொண்ட பகைவர்களிடம் செற்றமும் கலாமும் செய்யாது அகலுமின் அகலுமின்னா என்னது அந்த இடத்துக்கே போகாதீங்க அந்த இடத்த விட்டு என்ன பண்ணுங்க நீங்கி நில்லுங்கள் துஷ்டனை கண்டால் தூர விலகு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பெரியவங்க அதுதான் அது அடுத்து வெண்மணர் குன்றமும் விரி பூஞ்சோலையும் தன் மணல் துருத்தியும் தாழ்பூன் துறைகளும் தேவரும் மக்களும் ஒத்துடன் திரிதரும் இதில் முரசறைவோன் என்ன சொல்கிறான் என்றால் மக்களிடம் மக்களே விழா நடைபெறும் இடங்கள் என்னென்ன இடங்கள் இந்தந்த இடங்களை எல்லாம் நீங்கள் தூய்மைப்படுத்தி வைத்து கொள்ளுங்கள் என்று ஒரு குறிப்பிட்ட விழா நடைபெறும் இடங்களை எடுத்து கூறுவதாக அமைந்துள்ளது அதில் வெண்மணர் குன்றமும் வெண்மணர் குன்றம் அப்படின்னா என்ன வெண்மையான வெண்ணிற மணல் குன்றுகள் அப்படின்னு சொல்கிறான் அந்த அதாவது விழா நடைபெறும் இடங்கள் ஒன்று வெண்மையான மணல் குன்றுகள் நிறைந்த இடங்களிலும் இரண்டாவது விரி பூஞ்சோலையும் விரி பூஞ்சோலை அப்படின்னா என்னது மலர்கள் பூத்து குழுங்குகின்ற பூஞ்சோலை இடங்களிலும் மலர் செறிந்த பூஞ்சோலைகளிலும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து தன் மணல் துருத்தியும் தன் மணல் துருத்தியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தன் மணல் அப்படின்னா தன்மையான அதாவது குளிர்ச்சி பொருந்திய ஆற்றிடை குறை ஆற்றிடை குறை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆற்றின் இடையில் உள்ள ஒரு சிறு தீவு அந்த இடத்துலையும் எது நடக்கும்னு சொல்கிறான் விழா நடக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறான் தன்மணல் துருத்தியும் சரிங்களா அடுத்தது தாழ்பூன் துறைகளும் தாழ்பூன் துறைகள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நிழல் தரக்கூடிய தாழ் பூந்துறை நிழல் தரக்கூடிய தண்ணீர் துறைகள் என்பது அர்த்தம் அதாவது மரக்கிளைகள் நிழல் தரும் தண்ணீர் துறைகளிலும் இந்த விழாவானது நடைபெறும் என்று கூறுகிறான் இவ்வாறாக இந்த விழாவானது எத்தனை நாள் நடைபெறும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இருபத்தெட்டு நாட்கள் நடைபெறும் அதனால் அங்கே யாரெல்லாம் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் தேவரும் மக்களும் ஒத்துடன் திரிதரும் அப்படின்னு இறுதியாக சொல்லி முடிக்கிறான் இந்த விழாவுக்கு இருபத்தெட்டு நாட்கள் நடைபெறக்கூடிய இந்த இந்திர விழாவுக்கு வரக்கூடியவர்கள் தேவர்கள் மக்கள் இவங்கெல்லாம் வராங்க தேவரும் மக்களும் ஒத்துடன் திரிதரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேவர்களும் மக்களும் ஒன்றுபட்டு மகிழ்வுடன் உலாவி வருவர் என்பதை நன்கு அறிந்து இந்த இடத்தை எல்லாம் அதாவது இப்போ சொன்னால் இல்லையா வெண்மையான மணல் குன்றுகள் மலர் செறிந்த பூஞ்சோலைகள் ஆற்றிடை துறை தண்ணீர் துறை இந்த இடத்துலலாம் விழா நடைபெறும் அப்படின்னு சொன்னால் இல்லையா இந்த இடத்தை எல்லாம் நன்கு பராமரித்து வைத்து கொள்ளுங்கள் ஏனெனில் நாளேழ் நாளினும் நன்கறிந்தீர் என அதாவது நாளேழ் நாளின்னா நான்கு இன்று ஏழு நாளேல் இருபத்தெட்டு ஏழு நாங் இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு நாட்கள் நடைபெறக்கூடிய இந்த விழாவில் தேவரும் மக்களும் ஒன்றுபட்டு மகிழ்வுடன் உலாவி வருவர் என்பதை நன்கு அறிந்து வைத்து கொள்ளுங்கள் என்று இறுதியாக உரைக்கிறான் இவ்வாறாக முரசறைவோன் ஒளிர்வாள் மறவரும் தேரும் மாவும் களிரும் சூழ்தர கண் முரசு எம்பி இந்த முரசறைவோன் என்ன பண்ணுறான் ஊர் மக்களிடம் முரசறைகிறான் இல்லையா விழா நடக்கும் இடங்கள் விழாவிற்கு வரக்கூடிய நபர்கள் இதையெல்லாம் தெரிவிக்கிறான் இல்லையா இவ்வாறு இவன் முரசறையும் போது இவனுடன் ஒளி வீசும் வாழேந்திய காலாட்படையினரும் அதுதான் இந்த பாடலில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒளிருவார் மறவரும் இதில் ஒளிருவால் மறவர் அப்படின்னா யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா காலாட்படை காலாட்படையில் தான் அப்படி சொல்கிறாங்க காலாட்படைனா என்ன அப்படின்னா இவர்கள் நடந்து சென்று எந்த வாகனத்தையும் பயன்படுத்த மாட்டாங்க நடந்து சென்றே தங்களிடம் இருக்கக்கூடிய ஆயுதத்தை வைத்து போரிடுவார்கள் அந்த மாதிரி சிப்பாய்கள் இதனை ஆங்கிலத்தில் ஃபுட் சோல்ஜியர்ஸ் என்று சொல்வோம் அல்லவா அவர்களும் தேரும் மாவும் தேரும் என்றால் தேர்ப்படையினரும் அதாவது தேர் வைத்து கொண்டு தேர்ப்படை வைத்து கொண்டு வீரர்கள் 
போர் செய்வாங்க இல்லையா அது தேர் படையினரும் குதிரை படையினரும் குதிரை மேல் அமர்ந்து கொண்டு போரிடுவது குதிரை படையினரும் அதற்கு அடுத்தது பாருங்க களிரும் சூழ்தர களிரு என்றால் என்ன யானை இல்லையா யானை படையினரும் யானை மேல் அமர்ந்து கொண்டு போரிடுவது யானை படையினரும் சூழ்ந்து வர சூழ்தர அப்படின்னா என்னது சூழ்த சூழ்ந்து வர கண் முரசு இயம்பி அதன் அந்த என்ன எந்த படைகள் எல்லாம் சூழ்ந்து வரா காலாட்படை தேர்ப்படை குதிரைப்படை யானைப்படை இது சூழ்ந்து வர கண் முரசினை கண் முரசு இயம்பி அகன்ற தன் கையில் வைத்திருக்கக்கூடிய முரசினை அரைந்து அரைந்துன்னா என்னது அதை அடித்து முரசினை அதில் ஒளியை இசையை எழுப்பி என்ன சொல்கிறான் பசியும் பிணியும் பகையும் நீங்கி மக்களுக்கு எது இருக்கக்கூடாது பசி இருக்கக்கூடாது நோய் இருக்கக்கூடாது பசியும் பிணியும் பிணினா நோய் பகையும் நீங்கி அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்கிறான்னா வசியும் வளனும் வசி என்றால் மழை மழையும் வளனும் வளமையும் வளமும் சுரக்க அப்படின்னா என்னது எங்கும் பெருகுக என வாழ்த்தி அணி விழா அரைந்தனன் அகநகர் மருங்கன் இவ்வாறாக முரசறைவோன் அந்த புகார் நகர வீதியில் இந்திர விழாவின்கான ஆயத்த பணிகளை மேற்கொள்ளுமாறு அங்கு வருவோர் யார் என்று கூறி விழா முன்னேற்பாடுகளை கூறி ஒரு பட்டி மண்டபம் எப்படி அமைய வேண்டும் என்பதையும் கூறி ஒரு பகைவர்கள் இருந்தாலும் அவரிடம் நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்று கூறி இறுதியாக பல்வேறு படைகளோடு சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த முரசறை ஓன் பசியும் நோயும் பகையும் நீங்கி மழையும் வளமும் எங்கும் பெருகுவதாக என வாழ்த்தி மேற்கண்ட செய்திகளை நாம் இப்பொழுது பார்த்தோம் அல்லவா அந்த செய்திகளை மக்களுக்கு முரசறைந்து தெரிவித்தான் இப்பொழுது முழுவதுமாக பாடலை பார்க்கலாம் தன் மணர் பந்தரும் தாழ் தரு பொதியிலும் புண்ணிய நல்லுரை அறிவீர் பொருந்துமின் ஒட்டிய சமயத்து ஒரு பொருள் வாதிகள் பட்டி மண்டபத்து பாங்கறிந்து ஏறுமின் பற்றா மாக்கள் தம்முடன் ஆயினும் செற்றமும் கலாமும் செய்யாது அகலுமின் வெண்மணர் குன்றமும் வெறி பூன் சோலையும் தன் மணல் துருத்தியும் தாழ்பூன் துறைகளும் தேவரும் மக்களும் ஒத்துடன் திரிதரும் நாளேல் நாளினும் நன்கறிந்தீர் என ஒளிருவால் மறவரும் தேரும் மாவும் களிரும் சூழ்தர கண் முரசு இயம்பி பசியும் பிணியும் பகையும் நீங்கி வசியும் வளனும் சுரக்க என வாழ்த்தி அணி விழா அரைந்தனன் அக நகர் மருங்கன் இப்பொழுது இப்பாடலுக்கான முழு விளக்கம் காண்போம் பட்டி மண்டபம் ஏறுமின் குளிர்ந்த மணல் பரப்பிய பந்தல்களிலும் மரங்கள் தாழ்ந்து நிழல் தரும் ஊர் மன்றங்களிலும் நல்லன பற்றி சொற்பொழிவாற்றுங்கள் அவரவர் சமயத்திற்கு உரிய உட்பொருள் அறிந்து வாதிடுவோர் பட்டி மண்டப முறைகளை தெரிந்து வாதிட்டு தீர்வு காணுங்கள் அடுத்ததாக சினமும் பூசலும் கைவிடுக மாறுபாடு கொண்ட பகைவர்களிடம் கூட கோபமும் பூசலும் கொள்ளாது அவர்களை விட்டு விலகி நில்லுங்கள் வெண்மையான மணல் குன்றுகளிலும் மலர் செறிந்த பூஞ்சோலைகளிலும் குளிர்ந்த ஆற்றிடை துறைகளிலும் மரக்கிளைகள் நிழல் தரும் தண்ணீர் துறைகளிலும் விழா நடைபெறும் அந்த இருபத்தெட்டு நாட்களிலும் தேவரும் மக்களும் ஒன்றுபட்டு மகிழ்வுடன் உலாவி வருவர் என்பதை நன்கு அறியுங்கள் இறுதியாக வாழ்த்தி அறிவித்தல் ஒளி வீசும் வாழேந்திய காலாட்படையினரும் தேர்ப்படையினரும் குதிரை படையினரும் யானை படையினரும் சூழ்ந்து வர அகன்ற முரசினை அரைந்து பசியும் நோயும் பகையும் நீங்கி மழையும் வளமும் எங்கும் பெருகுவதாக என வாழ்த்தி மேற்கண்ட செய்திகளை நகருக்கு முரசறைவோன் அறிவித்தான் இதுதான் இப்பாடலில் நாம் அறிந்த செய்திகள் 
மீண்டும் அடுத்த பதிவோடு உங்களுடன் நன்றி